வணக்கம் செய்திகளை வழங்குவதற்காக புருஷோத்தமன் ஜெய்பால் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி வேட்புமனு தாக்கல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமி ஆகியோர் வேட்புமனு தாக்கல் புதுச்சேரி லோக்சபா தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக தேர்வாகியுள்ள சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் முதல்வர் நாராயணசாமி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆதரவு புதுச்சேரியில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு தேமுதிக மற்றும் புதிய பாரத கட்சிகளும் ஆதரவு இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வைத்திலிங்கம் மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் நாராயணசாமி ஆகியோர் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தனர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது இதில் இரண்டு சுழற்சி வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் பிரதான கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காமல் இருந்த நிலையில் வியாழக்கிழமை இரவு காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடுவதற்காக சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் அறிவிக்கப்பட்டார் எனவே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த அவர் வெள்ளிக்கிழமை என்று பிற்பகல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக வேட்புமனுவை தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியில் அனுமதி வழங்கினார் இன்று வேட்புமனு தாக்கலின் போது முதலமைச்சர் நாராயணசாமி காங்கிரஸ் தலைவர் அமைச்சவாயம் மற்றும் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உடன் இருந்தனர் இதேபோல் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளரை அக்கட்சியின் நிறுவன தலைவரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான ரங்கசாமி கட்சி நிர்வாகிகளிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பிற்பகலில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நாராயணசாமி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் மாணவர்களிடம் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் அப்போது நகரத் தலைவர் ரங்கசாமி பொதுச் செயலாளர் பாலன் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளான அதிமுக பாமக நிர்வாகிகள் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் இதேபோல் மக்கள் நீதி மையம் சார்பில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் பாராளுமன்ற வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள எம் ஏ எஸ் சுப்பிரமணியனும் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் புதுச்சேரி லோக்சபா தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக தேர்வாகியுள்ள சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் முதல்வர் நாராயணசாமி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆதரவு திரட்டினார் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைந்துள்ளது லோக்சபா தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தொடர்பாக கடந்த மூன்று நாட்களாக முதல்வர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் ஆகியோர் டெல்லியில் முகாமிட்டிருந்தனர் அங்கு நடந்த காங்கிரஸ் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் வேட்பாளராக உறுதி செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் மற்றும் முதல்வர் நாராயணசாமி ஆகியோர் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகளுடன் நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினர் திமுக வடக்கு மாவட்ட அமைப்பாளர் சிவக்குமாரை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினர் இந்நிகழ்ச்சியில் மாநில பொருளாளர் செந்தில்குமார் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அதேபோல் தெற்கு மாநில அமைப்பாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவாவை சந்தித்து ஆதரவு கோரினர் அதேபோல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி விடுதலை சிறுத்தை கட்சி என கூட்டணி கட்சிகளை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினர் புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பாராளுமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக மற்றும் புதிய பாரத கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன நடைபெற இருக்கின்ற இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்று நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூட்டணி கட்சிகளான புரட்சி பாரதம் கட்சி தேமுதிக என பல கட்சிகள் ஆதரவு திருத்தி வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக புரட்சி பாரத கட்சியின் மாநில தலைவர் ரவி தலைமையில் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு முழுமையான ஆதரவு அளிப்பது குறித்து என்ஆர் காங்கிரஸ் தலைவர் ரங்கசாமியை நேரில் சந்தித்து சால்வை அணிவித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர் அதேபோல் தேமுதிக மாநில செயலாளர் வேலு தலைமையில் தேமுதிகவினர் முன்னாள் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து சால்வை அணிவித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர் நிகழ்ச்சியில் தேமுதிக மாநில நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகப்பட்ட கணவன் மனைவியை கத்தியால் குத்தியும் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்து எரித்தவனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரி முதலையார்பேட்டை ஏரிக்கரை குப்பம் பேட்டு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயநாதன் இவரது மனைவி வனஜா கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு நடைபெற்று வந்துள்ளது மனைவி வனஜாவின் நடத்தையில் ஜெயநாதன் அடிக்கடி சந்தேகப்பட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் இன்று மதியம் அவர்களுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில் வனஜாவை ஜெயநாதன் கத்தியால் குத்தி வீட்டின் முன்புள்ள ஏணியில் கட்டி வைத்துள்ளனர் மேலும் கோபமடைந்த அவர் மனைவி உடல் மீது மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார் தீயில் கருகிய அவரது மனைவி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனை அறிந்த முதலியார்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று உடலை கைப்பற்றி கதிர்காமம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் தொடர்ந்து ஜெயநாதனை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் கொலைக்கு படித்திருக்க சதி திட்டம் தீட்டி ரவுடிகளை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடமிருந்து நாட்டு வெடிகுண்டலை மூன்று கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன லாஸ்பேட்டை போலீசார் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு ரோந்து ச
போலீசார் வழக்கு பதிந்து கௌதம் உட்பட மூவரையும் கைது செய்தனர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு தட்டாஞ்சாவடியில் முரளி என்பவர் கொலை வழக்கில் சுந்தர் அமர்நாத் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் அமர்நாத் சமீபத்தில் ஜாமீனில் வெளியே வந்தார் முரளி கொலைக்கு பழி தீர்ப்பதற்கு கௌதம் மெத்தை சேகர் வெங்கடேசன் உட்பட பதினோரு பேர் சதி திட்டம் தீட்டியது தெரிய வந்தது அதையடுத்து மற்ற எட்டு பேரை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் சதி திட்டம் எட்டு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடம் இருந்த இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகள் மூன்று கத்திகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன திறமையாக செயல்பட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்த போலீசாரை சீனியர் எஸ் பி அபூர்வா குப்தா பாராட்டு தெரிவித்தார் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவர்கள் ஓலி பண்டிகையை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் வட மாநில மக்களின் வசந்த விழாவாக கருதப்படும் ஹோலி பண்டிகை நேற்று நாடு முழுவதும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது அதையொட்டி பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பயிலும் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடினர் மாணவ மாணவிகள் ஒருவர் மீது ஒருவர் வண்ணப் பொடிகளை தூவியும் தண்ணீரை பீச்சு அடித்தும் நடனமாடியும் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் மேலும் பள்ளத்தில் தண்ணீரை நிரப்பி சேற்றில் விளையாடி மகிழ்ந்தனர் ஜிப்மர் ஆபீசர்ஸ் கிளப் சார்பில் ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது ஆபீஸ் கிளப் செயலாளர் டாக்டர் ரமேஷ் பாபு இயக்குநர் ராஜேஷ் அகர்வால் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிறுவர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் வண்ணப் பொடிகளை தூவியும் விளையாட்டு துப்பாக்கிகள் மூலம் தண்ணீரை பீச்சு அடித்து மகிழ்ந்தனர் எக்கோல் ஆங்கிலேஸ் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் மகளிர் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி எக்கோல் ஆங்கில அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் மகளிர் தின விழா பள்ளி வளாகத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இவ்விழாவில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பாஸ்கர் தலைமை தாங்கினார் விழாவில் கல்வித்துறை கண்காணிப்பாளரும் துணைநிலை ஆளுநர் தலைமை புலனாய்வு அதிகாரி மற்றும் இணைய தகவல் அதிகாரி பாஸ்கர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு இன்றைய பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார் மற்றும் பல்வேறு போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மகளிர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது பள்ளி ஆசிரியை போனேசரி ஏற்பொழி வழங்கினார் ஆசிரிய மாமணி நன்றி உரையாற்றினார் ஆசிரியர்கள் மேரி வளர்மதி ஜீமானந்தம் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் புதுச்சேரியில் உள்ள ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் முத்திய சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் பங்குனி உத்தரத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற முத்து பல்லாக்கு சுவாமி வீதி உலாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை பகுதியில் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் முத்திய சுவாமி தேவஸ்தானம் உள்ளது இந்த தேவஸ்தானத்தில் பங்குனி உத்தர பெருவிழா கடந்த பதினொன்றாம் தேதி விக்னேஸ்வர் பூஜையுடன் தொடங்கியது பெருவிழாவினையொட்டி நாள்தோறும் சுவாமி பல்வேறு அலங்காரத்துடன் வீதி உலா நடைபெற்றது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான முத்து பல்லாக்கு வீதி உலாவையொட்டி தேவஸ்தான வளாகத்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ட முருகன் மற்றும் வள்ளி தேவானை ஆகிய சுவாமிகள் பல்வேறு வண்ண ஆபரணங்கள் மற்றும் புதிய பட்டாடை உடுத்தி அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தனர் பின்பு வீதி உலா நடந்தது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் கிழக்கு சீனாவில் அமைந்துள்ள ஒரு ரசாயன ஆலையில் ஏற்பட்ட பெரும் வெடிவிபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது கிழக்கு சீனாவில் அமைந்துள்ள ஒரு ரசாயன ஆலையில் ஏற்பட்ட பெரும் வெடிவிபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இந்த சம்பவத்தில் தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டின் அரசு ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது வியாழக்கிழமையன்று யான்சிங்கில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் உள்ளூர் நேரம் பகல் இரண்டு ஐம்பதுக்கு இந்த வெடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உரப்பொருட்கள் தயாரிக்கும் இந்த தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட வெடிப்பை தொடர்ந்து அந்த இடத்தில் தீ பற்றி எரிந்தது ரசாயன ஆலையில் ஏற்பட்ட இந்த பெரும் வெடிவிபத்தால் அந்த நேரத்தில் அப்பகுதியில் இரண்டு புள்ளி இரண்டு அளவுக்கு சமமான ஒரு நில அதிர்வு இருந்ததாக சீனாவின் பூகங்கம் கண்காணிப்பு தொடர்பான நிர்வாகக் குழு தெரிவித்துள்ளது இந்த வெடிப்பு தொடர்பாக சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள படங்கள் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ள இடத்தில் இருந்து ஒரு தீப்பிழம்பு எழுவதையும் அருகாமையில் உள்ள கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதையும் காண்பிக்கின்றன இதனிடையே இந்த பகுதியில் கடுமையாக பற்றி இருந்த தீ வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை மூன்று மணி அளவில் கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதாக அரசு தொலைக்காட்சி தெரிவித்துள்ளது ஐ பி எல் சூதாட்ட விவகாரத்தில் வீரர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் என்று கேப்டன் தோனி வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு நடந்த ஐ பி எல் சூதாட்ட விவகாரத்தில் வீரர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் என்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் தோனி வேதனை தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஐ பி எல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் சில வீரர்கள் ஸ்பாட் பிக்சிங் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்து கிரிக்கெட் உலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது இந்த விவகாரத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி வீரர்கள் ஸ்ரீசாந்த் அஜித் சண்டிலா அங்கித் சவான் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் சூதாட்டக்காரர்களுடன் தொடர்பு வைத்து இருந்ததாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நிர்வாகி ஒருவர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த விஷயத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் கேப்டன் டோனி உள்ளிட்ட சில வீரர்களுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக செய்திகள் கசிந்தன விக்னேஷ் சிவன் இயக
ராஜேஷ் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் இப்படத்தில் சிவகார்த்திகனுக்கு ஜோடியாக நயந்தரா நடித்திருக்கிறார் இப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது இப்படத்தை எடுத்து இன்று நேற்று நாளை பட இயக்குனர் ரவிக்குமார் இயக்கத்திலும் இரும்புத்துறை இயக்குனர் பி எஸ் மித்ரன் இயக்கத்திலும் சன் பிக்சர் தயாரிப்பில் பாண்டியராஜ் இயக்கத்திலும் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கிறார் நலமறிய ஆவல் பகுதியில் இன்று முள்ளங்கி அதை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முள்ளங்கி முள்ளங்கியில் அதிக நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் உள்ளன மேலும் முள்ளங்கி உடலுக்கு தேவையான வைட்டமின் சத்துக்களையும் தாது உப்புக்களையும் அளிக்கின்றன உடலுக்கு குளிர்ச்சியையும் தரும் இயல்புடையது முள்ளங்கி கோடை காலத்தில் ஏற்படும் உடல் சூட்டை தணிப்பதில் முள்ளங்கி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது வெள்ளை முள்ளங்கி மட்டுமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது சிவப்பு முள்ளங்கி சுவைக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது முள்ளங்கியில் கால்சியம் சத்து மற்றும் கந்தகமும் பாஸ்பரஸும் அதிகம் காணப்படுகிறது முள்ளங்கி கிரையில் அதிகமான கால்சியம் இருப்பதால் கர்ப்பிணிகளுக்கும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் மிகவும் நல்லது முள்ளங்கியின் கிழங்கு இலை விதை ஆகிய மூன்றுமே மருத்துவ குணம் கொண்டது பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு வரும் ஜலதோஷம் வயிற்று பிரச்சனைகளுக்கு முள்ளங்கி பிஞ்சு சாறு சிறந்த மருந்தாகும் முள்ளங்கி சாறுடன் கொஞ்சம் தேன் அல்லது சர்க்கரை கலந்து கொடுத்தால் மலச்சிக்கல் சளி தொந்தரவு போன்ற பிரச்சனைகள் தீரும் சிறுநீர் பாதையில் பிரச்சனை உள்ள சிறுநீர் போக்கு இயல்பாக இல்லாமல் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் இந்த முள்ளங்கி சாற்றை குடிக்கலாம் முள்ளங்கி கிரையை எண்ணெய் விட்டு நன்கு வதக்கி துவையல் செய்து சாப்பிட்டால் நீர் சுருக்கு சிக்கல் நீங்கும் இரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோஸின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் முள்ளங்கிக்கு உள்ளது நீரவிழு நோயாளிகளுக்கு இது சிறந்த பயனளிக்கும் வரலாற்றில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இன்று நானூற்று முப்பத்தி எட்டு நாட்கள் விண்ணில் கடித்த சோவியத் விண்வெளி வீரர் வலேரி போலியோகோக் பூமிக்கு திரும்பிய நாள் அதை பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்பொழுது பார்க்கலாம் வலேரி விளாடிமிரோவிச் போலியாக்கோ ரஷ்யாவின் புகழ்பெற்ற விண்வெளி வீரர் வலேரி விளாடிமிரோவிச் போலியாக்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் துலா நகரில் பிறந்த இவர் வலேரி துலாவில் தனது ஆரம்ப கல்வியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் முடித்து மாஸ்கோவில் முதலாம் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்து மருத்துவ பட்டம் பெற்றார் பின்னர் வானியல் மருத்துவத்தில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விண்வெளி பயணத்திற்காக மூன்றாம் மருத்துவ பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டு விண்வெளி பயணம் மேற்கொண்டார் ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி எட்டாம் தேதி தனது இரண்டாவது விண்வெளி பயணத்தை தொடங்கினார் பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு நானூற்று முப்பத்தி எட்டு நாட்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் கழித்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பூமிக்கு திரும்பினார் மிர் விண்கலங்களத்தில் மருத்துவ விண்வெளி வீரராக பதினான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக ஒரே பயணத்தில் விண்ணில் காலம் கழித்து சாதனை புரிந்தார் இதன் மூலம் மனித விண்வெளி வரலாற்றில் எவரே அதிக நாட்கள் விண்வெளியில் இருந்தவர் என்ற பெருமையும் இவர் பெற்றார் இவரது மொத்த விண்வெளி காலம் இருபத்தி ரெண்டு மாதங்கள் ஆகும் பல்வேறு பயணங்களில் மொத்தம் அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு நாட்கள் விண்ணில் கழித்த போலியாக்கோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் ஒன்றில் ஓய்வு பெற்றார் விண்வெளி சாதனைகளுக்காக பல்வேறு விருதுகளும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது வணக்கம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி வேட்புமனு தாக்கல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் மற்றும் என்ஆர் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் நாராயணசாமி ஆகியோர் வேட்புமனு தாக்கல் புதுச்சேரி லோக்சபா தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக தேர்வாகியுள்ள சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் முதல்வர் நாராயணசாமி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளிடம் ஆதரவு புதுச்சேரியில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு தேமுதிக மற்றும் புதிய பாரத கட்சிகளும் ஆதரவு மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் 